अच्छा जी बिस्मिल आज हम स्टार्ट करते हैं ये आ, थोड़ी सी हम आ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं रिलेटेड टू मशीन लर्निंग कि जो आपको पता होनी चाहिए सिस्टम की आपकी परफॉर्मेंस वेल्यूएशन के लिए एनालिसिस के लिए क्योंकि जब मशीन लर्निंग कोई भी मॉडल आप डिज़ाइन करते हैं या उसको ट्रेन करते हैं तो उसकी इवेलुएशन बड़ी ज़रूरी होती है उसकी एनालिसिस बड़ी ज़रूरी होती है कि आपको पता हो कि वो परफॉर्म कैसे कर रहा है तो कुछ परफॉर्म कुछ क्वान्टिटेटिव कुछ वैल्यूज हमारे पास ऐसी हों कि जिनको देख के हमें ये पता लग जाए कि इसकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है क्योंकि अगर परफॉर्मेंस अच्छी ना हो तो आप उसमें फिर मॉडिफिकेशन करके मॉडल को मजीद बेहतर बना सकते हैं तो विल टॉक अबाउट इट बट बिफोर वी गो इन टू इट सो इसको करने के लिए लेट्स मेक अ बैकग्राउंड फर्स्ट के हम uh, कैसे इसको uh, जो इवेल्युएशन है वो कर सकते हैं लेकिन उसके एक एग्जाम्पल देखते हैं ठीक है जी सो द एग्जाम्पल इज फॉर एग्जाम्पल यूर वर्किंग ऑन ऑन अ मॉडल विच डील्स विद नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एन एल पी नाउ ठीक है आपको कुछ टेक्स है और चैट जी पी टी ठीक है तो वो लैंग्वेज प्रोसेसिंग ही करती है तो अब आपके पास कुछ टेक्स है और उस टेक्स पे आपने उसकी बेस पे ईमेल आती है आपको आपने एक क्लासिफायर बनाना है कि वो क्लासिफायर क्या करे वो दो चीजों के दरमियान क्लासिफाई करे कि आई लव दिस ईमेल इज स्पैम और नॉट स्पैम फॉर एग्जांपल आई हैव गिवन टू एग्जांपल्स हियर द फर्स्ट वन ऑन द लेफ्ट माइट लुक लाइक अ स्पैम ईमेल एंड ऑन द राइट वी सी हियर के डॉक्टर सुलेमान मीर हैज सेंट मी एन ईमेल and the subject of the email is for example research work error and something like this ठीक है अब ये नहीं होना चाहिए कि ये ईमेल स्पैम में चला जाए because we are talking about some research work which is very important for example but this one i don't care ki agar ye mere paas na ho is matter ki ye na ho because it is asking me for some uh deals of the week um uh, or maybe could she ye to just this is one type of an email There could be many uh, security risks involved. For example, आपने phishing email का नाम सुना? Cyber security कुछ थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ा हो, तो there are different type of attacks, uh, cyber attacks इसे कहते हैं. So one of them is uh, phishing, P H O F I M L E. ठीक है? So phishing ये होता है कि वो आपसे वो जो आपके credentials हैं, passwords वगैरह. वो ईमेल के जरिए आपको कोई फाइल भेजते हैं और आपने अगर उस पर क्लिक कर दिया तो आपने देखा होगा कि फेसबुक फॉर एग्जांपल है ब्राउजर में उससे वो आपने ऑटो लॉगिन पर रखा होता है लेकिन ऑटो लॉगिन उस टाइम भी होगा वो सारा उड़ जाता है उसका जो कैश है वो क्लियर हो जाता है और आपको जो है कहते हैं कि दोबारा एंटर करो आप जब दोबारा अपना यूजर नेम पासवर्ड एंटर करते हैं तो वो कहीं और चला जाता है ठीक है जी दिस इज हाउ दैकर्स एक्चुअली हैक योर सिस्टम के वो फिशिंग करते हैं ट्राई करते हैं मुख्तलि ट्रायल एंड कहीं कहीं पे आपसे गलती से कुछ क्लिक हो जाता है एंड देन एवरीथिंग इज गॉन या लॉस्ट ठीक है सो अब इस तरह की ईमेल हो तो सो इनको क्लासिफाई करना बड़ा जरूरी है तो कुछ जगहों पे अपने आप को इन इससे बचाने के लिए कि स्पैम में क्योंकि गूगल जो है फॉर एग्जाम्पल इट डज द क्लासिफिकेशन uh for predefined hai ke wo karta hai lekin wo kis tarah karta hai you have to look at the algorithm behind it ke wo kaise isko karta hai kis kis cheez ki base pe wo classify karta hai for example if i go to my uh, gmail so spam ka hai theek hai ji if i look at it here so these are the spam ab mujhe nahi pata ke uh kya hai for example this miss jervis shalom इसने 29 मार्च का थी आज 29 मार्च देखा थी इसे हां इसने मुझे ईमेल किया फॉर एग्जांपल के अ गुड फैमिली ऑफ गॉड दिस इज द फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट ऑफ इट एंड द ईमेल सेज के प्लीज आई नीड एन असिस्टेंस फ्रॉम यू इफ यू डू नॉट माइंड ठीक है जी अब जरूरी भी हो सकता है 
लेकिन बेस्ड ऑन समथिंग फॉर एग्जांपल आई डोंट नो इफ कैसे किया जिसको स्क्रैप में डाल दिया है कि ईमेल में कोई जिसने देखा है या ऐसा वो किया तो उसको स्पैम कर दिया और जब स्पैम कर दिया कि तो कभी कभार यू मिस सम इंपॉर्टेंट ईमेल्स इन स्पैम यू माइट हैव नोटिस्ड के फॉर एग्जांपल इन सम सम ऑफ द वेबसाइट ऑनलाइन फॉर्म्स जो होते हैं जहां पे उसमें आपसे वो ईमेल मांगते हैं और उधर कुछ पासवर्ड जाना होता है आपके या कोई कोड जाना होता है आपके ईमेल पे आप देखते हैं वो नहीं आते हैं वो इनफैक्ट स्पैम में पड़ा होता है तो तो सो यू सी हियर के दीज आर दिस इज हाउ द गूगल वर्क आई हैव वांट टू गो बैक टू द नेशनल लॉटरी एज वेल देख सो बट जी मुझे मैसेज आते वंस आई वंस आई गॉट एन ईमेल फ्रॉम I don't know and उसने मुझे वो भी किया कि थोड़ा नहीं होता कि हाँ ये ठीक लग रहा है शायद so वो गद्दाफी मोहम्मद गद्दाफी नाम सुना था आप लोगों ने हैं लीबिया के लीबिया के नहीं किधर के थे वो हाँ लीबिया के वो थे बादशाह थे बादशाह कह सकते हैं फिर उनको शहीद कर दिया गया so और उनको जिलावतन कर दिया गया उनकी फैमिली को तो वो कोई आई आई उसकी कि मैं उसकी बेटी हूँ नाम अपना बताया एंड Uh, I am in house arrest or I need your help and something like this. तो फिर मैंने Google पे सर्च किया वो नाम के क्या है उसकी गदाफी फैमिली तो वो आ गई वो उसका नाम भी आ गया बड़ा ये जो प्लान करते हैं ना बड़ा जबरदस्त प्लान करते हैं बैकग्राउंड और सारा कुछ बना के तो उससे फिर मैंने उसको रिप्लाई किया फिर वो बाद में चक्कर आया कि भाई पैसे कुछ भेज दो तो उसके बाद जो है मैं इधर से भाग पाऊंगी या समथिंग लाइक दिस सो ये प्लान गूगल कैसे करता है ना दैट दैट्स uh we have to look at the algorithm behind it but how can we do it now that's the question ke hum agar karna chahe to hum kaise kar sakte hain so some of them are very jo uh, jo aapke uh, hackers hote hain they are very uh, sharp jis tarah maine aapko bataya hai so for example if you have uh, uh you have a classifier which by classifies for example some some words usko dekha jata hai ke kahin email mein aa gaya ke d D E A L तो इसको क्या कर दो इसकी बेस पे आप फैसला लो कि दिस इज स्पैम और इसको जो है ना आप मेरे ईमेल में ना आने तो उसको स्पैम फोल्डर में डाल दो तो वो क्या करेंगे कि वो D की जगह D इस तरह भेज दे D E A L फॉर एग्जांपल अब ये जो है ये क्लासिफाई नहीं होगा ये लेजिटिमेटली अच्छा है कि कि ठीक ईमेल है बट आप जो है कुछ वर्ड्स जो हां अच्छा तो हैकर्स भी ये करते हैं कि ऑब्वियसली उन्होंने क्या करना होता है कि उन्होंने एनालिसिस करनी होती है कि मैंने स्पैम से कैसे बचना है तो वो मॉडल को रीड करते हैं फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि गूगल के एल्गोरिदम को जरा देखना चाहिए कि वो किस बेस पे डिसीजन लेता है तो इसको आप उस जुमरे में ला सकते हैं कि एथिकल हैकिंग यू हैव माइट हैव हर्ड द नेम एथिकल हैकिंग ये एक बड़ा आ, अच्छा एरिया है और इसमें आप जो है हैकिंग फॉर द बेटरमेंट करते हैं और बेसिकली आपको इनसाइट देता है कि हैकर कैसे सोच सकता है और उससे अपने सिस्टम को कैसे बचाया जा सकता है सो so, अगर मैं इसको करूंगा सो so, मैं क्या करूंगा अगर मैंने क्लासिफायर बिल्ड करना है सो सुपरवाइज लर्निंग है मैंने मशीन को ट्रेन करना है बेस्ड ऑन सम डेटा या सम इंफॉर्मेशन सो इन दैट एक्स क्या है इट इज एक्स फॉर एग्जाम्पल लेट से एक्स इज द फीचर्स ऑफ ई मेल फीचर्स क्या है आपके पास के Uh, you have uh, uh, words. Typically, for example, x is a vector, as I would say, and it has a list of words. क्या words हैं? For example, मैं कहता हूँ कि जो spam हमने consider किया, d by और क्या हो सकता है? Discount, sell. Something like this, ठीक है जी तो मैं क्या करूंगा ये एक फीचर लिस्ट बनाऊंगा चार पांच वर्ड्स की हजार वर्ड्स की जितना मुझे जिनको यूज करके मैंने स्पैम करना और लेट एट दिस मोमेंट लेट्स एज्यूम कि वी आर वेरी रिजिड हम कहते हैं कि इनमें से एक भी आया तो वो उसको स्पैम कंसिडर कर दो एक भी वर्ड आया ई में लेकिन ऑब्वियसली ऐसे होगा नहीं फॉर एग्जाम्पल इफ वी मैं और सुलेमान डॉक्टर सुलेमान जी जो भी एग्जाम्पल दिए हम कुछ डील करने वाले हैं आपस में एम साइन करने वाले सो so, मैं उसको अगर लिखता हूँ कि ओके दैट्स अ गुड डील 
तो क्या हो गया वो तो ईमेल स्पैम हो जाएगा मेरा ईमेल उसको जाएगा ही नहीं तो उसके लिए फिर आपको इतना रिजल्ट नहीं होना पड़ता है आपको देखना होता है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स उस पर आपने फिर काम करना होता है लेकिन लेट्स फॉर टाइम बींग जिनकी बेस पे हमने स्पैम और अनस्पैम किया सो दीज आर माई फीचर्स एंड इन बेस्ड ऑन दीज फीचर्स एंड फॉर एग्जाम्पल आई इफ आई एक्सपेंड इट एंड आई से माई नेम फॉर एग्जाम्पल एंड फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है कैट फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक दिस और मेरे पास इसके अगेंस्ट वाई है वाई इज बेसिकली द आउटपुट तो मैं कहता हूँ किस वन 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 जीरो जीरो इसका क्या मतलब हुआ आपके पास ये जैसे चूज हंड्रेड वर्ड इंडिकेटिव ऑफ स्पैम नॉट स्पैम साउ मैंने दे मैं हमने यहाँ पे छः बना लिए सो आप बहुत ही साउ नहीं ये हज़ारों में होते हैं बेसिकली अगर आपने इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन दिस मॉडल कि फॉर एग्जांपल आपने स्पैम और नॉट स्पैम का करना है तो फिर ये चार पांच की बात नहीं है फिर ये आपको कंपैरेटिव एनालिसिस करने पड़ेंगे सारे स्पैम के जितने भी फोल्डर में ई मेल्स उसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी कि इसमें कितने कॉमन वर्ड्स हैं वो वर्ड्स निकालने होंगे कॉमन उनको आपने जो है उस पर यह बनाना होगा फीचर्स बताने होंगे सो एनी So, uh, अभी आपने ये बना लिया अब आपने क्या करना है आपने अपने क्लासिफायर को बताने के ये वर्ड्स अगर आते हैं तो आपने उसको स्पैम कंसिडर करना है इफ वन इस पे करने के ये स्पैम है अगर ट्रेन करना है मॉडल को ये स्पैम इसकी वैल्यू वन है इसकी वैल्यू है जीरो इस पे ट्रेन कर दिया फिर क्या होगा जब ये वर्ड आएंगे तो उसको पता है कि मैंने उसको क्या करना है उसको या इससे मिलते जुलते फॉर एग्जाम्पल आप ये भी कर सकते हैं फिर बहुत से तरीके हैं इसके कि आप स्टेमिंग एक तरीका है कि जिसमें आप ये कर दें कि फॉर एग्जाम्पल डी ए एल क्वेश्चन मार्क अब अगर ये आ गया तो वो उसको स्पैम कंसिडर नहीं करेगा बिकॉज इधर एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर आ गया है साथ में तो इसके लिए फिर देर आर मैथड्स फॉर इट के यू टेल यूर क्लासीफायर के स्पेशल कैरेक्टर अगर लेफ्ट राइट पे या बीच में कहीं पे हो तो उनको आप जो है कंसिडर ना करें वर्ड का हिस्सा अच्छा जी एनीवे सो इन प्रैक्टिस टेक मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग एन वर्ड्स इन ट्रेनिंग सेट रादर देन मैन्युअली पिकिंग मैन्युअली पिकिंग जो दैट्स व्हाट द राइट टू ब्रिंग इट सो आई जस्ट मैंने बताया कि जो अकर हो रहे हैं उसको करें अच्छा जी सो लेट्स सी के हम जरा उसको देखते हैं कि इसी चीज को किधर गया हाँ थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाउ इट वर्क्स इफ यू वांट टू डिजाइन आ क्लासिफायर तो सिंपल एक एग्जांपल पाइथन के कोड की शक्ल में आपको देता हूँ कि उसमें आ, कैसे हो सकता है अच्छा जी सिमुलेशन कौन सा था अच्छा जी जरा देखें इसको एक सिंपल क्लासिफायर बनाया हुआ है हमने और जी जरा इसको कोड को देखें फिट इज विजिबल नहीं है हमने कुछ स्पैम वर्ड इसको बताया कि डिस्काउंट 
बाय हरी मॉर्गेज शो शॉप सेल ठीक है ये कुछ वर्ड्स है इसकी बेस पे तुम जरा यूजर को प्रॉम्प्ट करोगे ईमेल अब ये अभी ऑटोमेटिक नहीं है सिस्टम हम यूजर को कहोगे आप जो है ईमेल को प्रॉम्प्ट करो इट इज अ सिंपल सर्च ऑपरेशन कि उसमें है ये नहीं इसमें कोई ट्रेनिंग नहीं की मॉडल की लेकिन इफ यू ट्रेन अ मॉडल जिस क्लासिफायर ठीक है तो वो आप कर सकते हैं उसने भी काम ऐसे ही करना है तो ये एक्चुअली बड़ा टाइम ले लेगा क्योंकि ये इस तरह टाइम लेगा कि इसमें अगर फॉर एग्जांपल बहुत बड़ी ईमेल हो रही है बहुत ज्यादा वर्ड्स हो तो फिर क्या होगा आपके पास अगर मॉडल ट्रेन ही हर बार इसने सर्च करना है फिर तो इट्स अ वेरी हेक्टिक टास्क और बड़ा मुश्किल हो जाएगा अब जैसे ही कह रहे हैं इंटर ई मेल टेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल इफ आई से डिस्काउंट इज फॉर फ्यू डेज ठीक है जी सो दिस इज अस्पैम ठीक है जी अच्छा अब ये हो सकता है कि इसमें ये भी हो सकता है ना कि मैं कहूं कि इंटर एन ई मेल इज देर एनी डिस्काउंट क्वेश्चन मार्क तो अब ये जो है इसको इसमें तो कर लेगा क्योंकि इसमें हमें वो ये जो आपको नजर आ रहा है ना री डॉट सब आर और ये डब्ल्यू स्लैश डब्ल्यू ये आपको इधर आप बता रहे हैं कि स्पेशल कैरेक्टर्स को रिमूव कर दो तो इधर ही वो रिमूव कर देता है और उसको वर्ड्स में सेव कर देता है। तो आ, अगर ये मैं ना लिखूं तो फिर मेरे पास अभी इसमें ये मुझे लेकिन कुछ केसेस में आपने अगर ये ना किया हो तो फिर क्या होगा वो स्पेशल कैरेक्टर जो क्वेश्चन मार्क को वर्ड का हिस्सा तक समझा जाएगा और वो आपके पास स्पैम कंसिडर नहीं होगा ठीक है सो दिस इज वन वे ऑफ डूंग एट आई सी के दूसरा वाला कौन सा हमारे पास ये जो है ये प्रॉपर फिर मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट जहाँ पे आप ट्रेन करते हैं मॉडल को उस लिहाज से हुआ हुआ है लेकिन इसमें जो क्लासिफायर यूज किया है वो नाइव बेस वो आपने अभी नहीं पढ़ा है वो हम जो है पढ़ेंगे तो फिर आपको वो आएगा ठीक है जी सो इफ आई रन इट ठीक है इट्स टेकिंग टाइम इफ यू लुक एट इट राइट ठीक है जी इज इट टेकिंग टाइम Why is it taking time? हा हा डाउनलोड तो नहीं कर रहा हाँ अच्छा ये टाइम लेगा हो जाएगा तो so, uh, इसको किया गया है यूजिंग सम बेल्टिंग लाइब्रेरी आपके पास जो है ठीक है आगे इंटर द ईमेल टेक्स्ट फॉर एग्जांपल इज देयर एनी डिस्काउंट वही लिख लेते हैं दिस डिस्काउंट क्वेश्चन मार्क तो क्या सो द ईमेल इज नॉट स्पैम इधर वो कैरेक्टर वाला वो नहीं किया है लेकिन डिस्काउंट हमने लिख दिया है और हम हमने जो वर्ड्स जैसे बताए हैं कि वो आपने इसकी बेस पे फिल्टर करना है तो उसमें डिस्काउंट है, तो कुछ समझ आ रही है कि देख ले इसको फिर हो क्या रहा है अच्छा जी सो अब क्लासिफायर करने के लिए हमने अगर बनाना है तो हमने एरर्स को रिड्यूस करना है जैसे अभी आपने देखा कि क्वेश्चन मार्क साथ था तो उसने मिस डिटेक्ट किया मिस डिटेक्शन क्या थी इसमें कि डिटेक्ट करना चाहिए था उसको कि ये स्पैम है लेकिन उसने नहीं किया सो वी से इट हैज सम एरर और हमारा काम क्या होना चाहिए बींग working on some machine learning project ke uh, our models should have a very low error rate theek hai ja error hamare paas wo kafi kam hona chahiye when i say error so i'm talking about the cost basically wo agar isko hum cost bhi kehte hain error bhi kehte hain theek so wo kafi kam hona chahiye means ko agar is is perspective se dekhe error ko jo error ko hum consider karte hain ke uh, kitna isne sahi predict kiya या कितना इसने गलत किया वो एरर होगा 
और जितना वो ज्यादा सही प्रिजेक्ट करता है उसको एक्यूरेसी कहते हैं कितना एक्यूरेट सिस्टम है सो so, क्या करना है आपने कि इसको करने के लिए आपने अगर हम स्पेसिफिकली बात करें क्लासिफायर्स की तो और स्पेसिफिकली स्पैम क्लासिफायर की बात करें तो अगर आपने ये डिजाइन करना हो तो हाउ विल यू चूज के एक तो तरीका ये होगा कि आपने यू हैव बंच ऑफ डेटा रिलेटेड टू स्पैम ईमेल्स और उससे आपने क्या किया यू यू गॉट द कॉमन वर्ड्स आउट ऑफ इट एंड यू मेक देम योर फीचर्स ठीक है वो तो ठीक है देन इन अदर वे ऑफ डूइंग इट यू माइट है यू कलेक्ट अ लॉट ऑफ डेटा अबाउट द ई मेल्स ऑफ द हैकर जैसे फॉर एग्जाम्पल जो आपको थोड़ी देर पहले मैंने अपने ई मेल में बताया इफ इट इज स्टिल ओपन फॉर एग्जाम्पल दिस वन सो इफ यू लुक एट द ई मेल गूगल ने इसको कैसे किया होगा बेस्ड ऑन द ई मेल कभी कभार आपके दोस्तों की ई मेल किसी फॉर एग्जाम्पल कंपनी की ई मेल है वो आपको ई मेल करता है वो भी स्पैम में चला जाता है क्यों क्योंकि गूगल उसको क्लासीफाई कर रहा है बेस्ड ऑन द ई मेल अब इसकी इस पे मॉडल को कैसे ट्रेन किया जाए आपको ये कैसे पता लगेगा कि ये जो ई मेल्स है इसकी बेस पे क्लासिफिकेशन मॉडल में कैसे बनाऊं तो देर इज अ वेरी फेमस प्रोजेक्ट सर्च अबाउट इट इट्स कॉल्ड हनी पॉट हनी पॉट प्रोजेक्ट ये है जो आपको इट्स अ वेरी इजिली इम्प्लीमेंटेबल ऑन द लिनिक सिस्टम आप लोग बड़ा इजिली कर सकते हैं विश इफ आई कुड गिव यू दैमो ऑफ इट बट हनी पॉट ये है कि जस्ट लाइक द बीज जो आपने अगर इसको मैं पहले वो उस परस्पेक्टिव से बताता हूँ कि आपके पास हनी है हनी पॉट है और वो बीज को अट्रैक्ट करता है कंसिडर बीज एज द हैकर टू कॉम्प्रोमाइज दर सिस्टम तो आपने क्या करना है कि आप उनकी तरह सोचते हैं आप उनकी तरह सोचने का मतलब ये कि यू इंस्टॉल बेसिकली हनी पॉट प्रोजेक्ट ये कि यू इंस्टॉल सर्वर और सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम होता है सर्वर होता है बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ये जो हनी पॉट वो है ये अप्लाई करते हैं हनी पॉट मॉडल जो है वो क्या करते हैं कि सर्वर्स आपके पड़े होते हैं उन सर्वर्स में वो क्या करते हैं कि एक्सटर्नल जो हैकर होता है उसको कॉम्प्रोमाइज करना आसान होता है वो उसको थोड़ा इजीली कॉम्प्रोमाइजेबल कर देते हैं कि आपका बाकी सिस्टम प्रोटेक्ट रहे सबसे फ्रंट मैन जो हो आपका या फ्रंट जो डिवाइस हो वो आपका वो डिवाइस हो तो जब हैकर आता है एक सिस्टम को तो वो सबसे पहले क्या करेगा कि आसान जगह कौन सा सिस्टम में अंदर जाने के लिए इस कंपनी के या किसी ऑर्गेनाइजेशन के तो वो क्या करेगा वो इस इस ट्रैप से गुजरेगा जब वो इस ट्रैप से गुजरेगा तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन उसकी आई पी कौन सा ब्राउजर यूज कर रहा है क्या कहा क्या लोकेशन है सारी इंफॉर्मेशन जो है ये इधर वो एल्गोरिथम इंप्लीमेंटेड होते हैं और वो सारा जो है वो आ, उसकी इंफॉर्मेशन हैकर की इसके पास आ जाए ठीक है जस्ट लाइक अगर पुलिस ने एक उसको कैच करना हो किसी बर्गलर को तो वो उसके लिए आसान वो करता है कि चलो ये करे इसके लिए कोई दुकान खुली छोड़ दो कि ये अंदर घुस के कुछ फॉर एग्जांपल चोरी कर ले सो जब वो चोरी करेगा उसी टाइम पकड़े जाए पकड़ लेंगे सो समथिंग लाइक दिस के यू मेक अ ट्रैप फॉर एक्सटर्नल जो आपके पास एडवर्सरी होते हैं या हैकर होते हैं ठीक है so this way you can collect a lot of data you make a system where the hackers get in unki information ho unka ip aa jaye unki location aa jaye and you block blacklist those ip addresses and something like this ke jab inki email aaye to usko direct spam mein kar do theek hai ji so um jo so ye aapke paas hai ye फिर आपको सिस्टम इस तरह बनाना होगा कि आया क्या डिस्काउंट और डिस्काउंट्स में फर्क होगा या नहीं दोनों तो मैंने एज स्पैम कंसीडर करना है या नहीं डील और डीलर को फॉर एग्जांपल अगर आपने क्लासिफायर बनाया है हमने तो बड़ा रिजन रखा है हम कहते हैं कि सिमिलैरिटी चेक करोगे डील अगर ये डील का वर्ड हो किस वर्ड नहीं बल्कि डील इकट्ठे लिखे हो डी हो फिर ई हो फिर ई और ए और एल हो तो इसको आप क्या कर दो इसको स्पैम कंसीडर कर दो तो अगर डीलर होगा या डीलिंग होगा तो वो सारे भी स्पैम में आ जाएंगे बिकॉज़ दे आर कनेक्टेड वर्ड्स कैरेक्टर्स विद इट ठीक है सो इसमें बहुत सी चीजें जो है वो आपके पास uh, ये भी एक ट्रिक क्लासिफायर नहीं है क्योंकि बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपसे इसमें मिस हो सकती है तो 
देर इज आई डोंट नो कि यहाँ पे लिखा है या नहीं तो एक प्रोजेक्ट है इट्स कॉल्ड स्टेमिंग इसको कहते हैं हाँ विदाउट स्टेमिंग और स्टेमिंग ये आपके पास होगा ठीक है अच्छा फिर आपके पास के मिस स्पेलिंग डिटेक्शन के एल्गोरिथम इतना अच्छा होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल कोई इस तरह का लिखें ओ को जीरो कर दें मॉडगेज में जिसको आपने स्पैम में किया हुआ है और ये मेडिसिन है फॉर एग्जांपल इसको स्पैम आपने करना है तो आई को जगह वन कर दें तो ये तो स्पैम क्लास फाइव से बच के निकल गया तो इसको कैसे आप वो कर सकते हैं डील कर सकते हैं ठीक है जी सो दीज वर सम ऑफ द द एग्जांपल दिस द स्पैम क्लासिफायर नाउ एरर एनालिसिस कि एरर की एनालिसिस कैसे की जा सकती है सो सबसे पहले आपने ये करना है कि स्टार्ट विद अ सिंपल एल्गोरिथम रूल ये याद रखें कि तरीका कार ये हमेशा बेस्ट होता है जब भी आप इस तरह की मशीन लर्निंग एल्गोरिथम अपने किसी थीसेस में या आप रिसर्च में यूज करेंगे तो स्टार्ट विद द सिंपल एल्गोरिथम आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा कि सिंपल एल्गोरिथम को स्टार्ट में और उस पे देखें कि मॉडल जो है वो आपका जो है वो सिस्टम चल रहा है जैसे आज हमने बात की तो स्टार्ट विद फॉर एग्जांपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन चेक इफ इट्स वर्किंग ऑन इट और नॉट तो उधर देखें देखें कि एरर वो कितना दे रहा है आपको एरर रेट क्या है एरर ज्यादा है कम है उसके बाद आप फिर एडवांस एल्गोरिथम की तरफ जाए तो जो सिंपल एल्गोरिथम होते हैं वो इम्प्लीमेंट भी कुछ हो जाते हैं और आपको जो है आप उसको वैलिडेट भी कर सकते हैं कि वो ठीक काम कर रहा है या नहीं ऑन योर क्रॉस वैलिडेशन डेटा हमें पता है कि हमारे पास डेटा होता है ट्रेन डेटा क्रॉस वैलिड सी या क्रॉस वैलिडेशन पे जो डेटा होता है एंड देन द टेस्ट डेटा तो क्रॉस वैलिडेशन पर उसको चेक किया जा सकता है फिर क्या हो सकता है अप्रोच वुड बी टू डिजाइन सम फिगर्स और ग्राफ्स उसकी प्लॉट्स को देखें आप कि कॉस्ट With respect to iteration, number of iterations हमने पढ़ा था कि iterations बढ़ रही हैं cost पे क्या फर्क पड़ता है ठीक है उसको देखा जाए फिर देखें कि data set को पहले थोड़ा रखें आप बस data set है for example दस हजार samples हैं तो पहले चार पांच हजार samples पे चलाएं फिर पांच से छह हजार कर दें फिर दस हजार कर दें देख लेंगे samples number of samples बढ़ाने से या training examples बढ़ाने से आपके पास error में क्या error कम हो रहा है या तो रिकमेंडेशंस जो आप अगर करें तो अच्छी बात होगी फिर एरर एनालिसिस मैन्युअली और एंड में आप क्या करेंगे मैन्युअली एग्जामिन द एग्जांपल्स इन क्रॉस वैलिडेशन सेट दैट यू आर टेलिंग योर देम मेड एरर्स और सी इफ यू स्पॉट एनी सिस्टमैटिक ट्रेंड इन व्हाट टाइप ऑफ एग्जांपल्स इट इज मेकिंग एरर आपने कर दिया आपने देखा कि एरर्स जो है वो आपने जो आपको एरर्स मिल रहे हैं फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि मेरे पास एक ईमेल था वो स्पैम था लेकिन मेरे सिस्टम ने मुझ मेरे हिसाब से बीइंग ह्यूमन मैं कहता हूं कि वो स्पैम था लेकिन क्लासिफायर ने क्या किया कि उसने उसको स्पैम कंसीडर नहीं किया वो क्यों बिकॉज उसमें जो डिस्काउंट था इसके साथ क्वेश्चन मार्क था अब मैंने ये इसकी वजह से देखा कि पहले मेरे पास मेरे सिस्टम की एक्यूरेसी फॉर एग्जाम्पल वो थी एटी ये करने से कि मैं उसको कहूँ कि स्पेशल कैरेक्टर्स को एक्सक्लूड कर दो तो उसने क्या किया मैंने एक्यूरेसी को फॉर एग्जांपल 82 परसेंट कर दिया सो so, एक्यूरेसी बढ़ गई सो so, ये एक अच्छी बात है तो इस तरह आप देख सकते हैं तो इसमें ये बताया गया थर्ड पॉइंट है एरर की एनालिसिस भी आपने कर दिया कि एरर जो मुझे मिल रहा है किस वजह से मुझे मिल रहा है एक्यूरेसी क्यों कम है और मेरे डेटा में किस चीजों को ये किस किस को इसने मिस डिटेक्ट किया जिसने मैंने एग्जाम्पल दी और क्यों मिस डिटेक्ट किया वो क्यों का आंसर तलाश कर रहे ठीक है जी सो अच्छा नेक्स्ट आपके पास है कि ये वही एग्जांपल है चलिए ये भी मैं बता चुका हूँ किसमें वही ना कि जिस तरह आपने जो स्पेलिंग है वो खुद एरर एनालिसिस आपने खुद की वही बात है ठीक है अच्छा जी फिर आप देखें कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट वो है सर ये जब भी आप यूज करें इफ यू आर डीलिंग विद नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग तो इसमें अगर आप देखें तो स्टेमिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं स्टेमिंग सॉफ्टवेयर्स ये काम करते हैं कि वो आपके लिए जो वो होते हैं ना कि कुछ फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ वर्ड्स हैं जिस तरह मैंने कहा कि डील डीलिंग या डील डेल्ट इस तरह की वो होती हैं तो उनमें से वो फिर क्या करता है कि उसकी बेस पे वो 
उसको वो कर देता है कि कैरेक्टर्स हटा दिए इनको एक ही कंसिडर करना है अलग अलग करना है सो so, ये एक जो जो जिसने किया था उसका नाम था पॉटर तो पॉटर ने जो सॉफ्टवेयर बनाया थी दे यूज्ड फॉर इट पॉटर स्टैमर बड़ा एक फेमस वो है स्टैमर सॉफ्टवेयर है और इसमें जैसे अभी देखिए ना कि यूनिवर्स है और यूनिवर्सिटी है अब दोनों जो है एक जैसी चीज है लेकिन मीनिंग डिफरेंट है स्पेलिंग तकरीबन सेम है ठीक तो इस तरह की चीजों को सो एरर एनालिसिस में नॉट बी हेल्पफुल फॉर डिसाइडिंग इफ दिस इज लाइकली टू इंप्रूव परफॉर्मेंस ओनली सॉल्यूशन इज टू ट्राई इट एंड सी इफ इट वर्क्स नीड न्यूमेरिकल अब ये तो आप कर रहे हैं सारा कुछ ना देख रहे हैं कि हम एरर आ रहा है आपने डेटा सेट को देखा कि किस किस में एरर आ रहा है और उसकी बेस पर फिर आप उसको फिक्स कर रहे हैं जैसे मैंने एरर देखा है डिस्काउंट वाले में कि ये क्वेश्चन मार्क साथ आ गया इसने उसको स्पैम कंसीडर नहीं किया जो इसको करना चाहिए सो मुझे बीइंग ह्यूमन मुझे चीजों को ऑटोमेट करना है या मुझे हम मुझे समझ इसके मैं एक एक चीज को देखूं मैं अपने डेटा सेट के अपने लिए आसानी पैदा करूं मैं कोई ऐसी वैल्यू हो न्यूमेरिकल वैल्यू या क्वांटिटेटिव वैल्यू हो जिसको देख के मैं ये अंदाजा लगा सकूं कि मेरे सिस्टम में एरर है या नहीं है या मॉडल मेरा कितना एकट काम कर रहा है तो उसकी एनालिसिस फिर फिर बाद में मैं एनालिसिस की तरफ जाऊँ पहले मैं वो तो देखूँ ना कि मेरे पास कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू हो अभी मेरे पास न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ नहीं है मैं अब देखता हूँ कि ये ईमेल है मैंने उसको ईमेल दिया उसने मुझे कहा कि ये स्पैम है या नहीं है इससे मैं अंदाजा लगा रहा हूँ ठीक है अच्छा जी सो so, अभी उसकी तरफ जाएंगे सो लेट्स टू वट लेट्स टेक अट ब्रेक और उसके बाद आते हैं एंड देन वील डू इट अच्छा जी <coughs> थोड़ा आगे बढ़ते हैं एर मैट्रिक्स फॉर स्क्यूड क्लास अब आप एक नई टर्म आई है यहाँ पे जो हमें नजर आ रही है वो है स्क्यूड डेटा सेट आपके पास एरो जो है आपको डेटा सेट में जो आपका डेटा सेट है जब आप मॉडल को ट्रेन करेंगे तो आपको जो है एरो जो है वो कम नजर आएगा मींस के उसकी एक्यूरेसी बड़ी अच्छी नजर आएगी बट इन फैक्ट वो आपका जो है जो मॉडल होगा वो बेहतर ट्रेन नहीं हुआ होगा और वो एक अच्छा मॉडल नहीं होगा ऐसे केसेस कुछ जो मैं बात कर रहा हूँ इसकी पहले तो आपको समझ आई है कि मैंने क्या कहा है कि नहीं नहीं आई समझ अच्छा फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल देता हूँ कि आपके पास एक डेटा सेट है जो डिटेक्ट कर रहा है कि आ, कोई साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट ठीक है जी फॉर एग्जांपल कि आपका जो सिस्टम है वो हैक हुआ है या नहीं हुआ जो डेटा सेट है उसमें है कोई फीचर और उसकी बेस पे हैक या नॉट हैक हम ये बात करें फॉर एग्जांपल वो फीचर की जो वैल्यूज हैं वो वो डेटा सेट जो है उसमें फॉर एग्जाम्पल के सौ फील वो है सौ सैंपल है और इधर वाई जो है वाई सारे जीरो सिर्फ एक कहीं पे वन हो एक मतलब सौ में सौ फॉर एग्जाम्पल सौ सैंपल सौ में सिर्फ एक है तो आपकी एक कितनी हो गई कितनी होगी 99 परसेंट एक्यूरेसी अगर कब होगी 99 परसेंट एक्यूरेसी जब मैं मॉडल को ट्रेन करूंगा और मैं जब उसको उसको ट्रेन ऐसे करूंगा कि मैं उसको कहूं कि जब x की ये वैल्यू हो तो ये आ, उस उसमें मैं y को कि, किसको इग्नोर कर दू फॉर ऑल दो जिसमें y की वैल्यू आ रही है y अगर मैं उसको इग्नोर कर दू एक डेटा सेट में इग्नोर कर तो आपके पास ये मॉडल ट्रेन हुआ है इन 99 वैल्यूज पे और इन 99 वैल्यूज जो है वो ये आ भी जाए ये इनपुट आ जाए और वो और उसको मैं कहूँ कि हर बार जो है जो भी एक्स आए तुम इन आउटपुट मुझे दो वाई इक्वल टू जीरो समझ आई एक प्रोग्राम में लिखू मैं कहूँ कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स जो भी इनपुट आ रही है एक्स की वैल्यू गिव मी एन आउटपुट विच इज जीरो के कोई अटैक हुआ ही नहीं है 
क्योंकि मॉडल जो आपने ट्रेन किया है उसमें सिर्फ जो है नाइनटी नाइन वैल्यू जीरो है एक किसी खास चीज पे वैल्यू वन आई है तो मॉडल जो है उसमें ज्यादातर वो ट्रेन हुआ है जब वाई की वैल्यू जीरो है सिर्फ एक सैंपल जो है उसमें वाई की वैल्यू वन है तो अब इधर हम देखें तो अगर ये लास्ट पैराग्राफ हम पढ़ते हैं कि एक्यूरेसी इज जनरली नॉट द प्रेफर्ड परफॉर्मेंस मेजर फॉर क्लासिफायर्स हम अभी तक बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले मैंने कहा थी कि एक्यूरेसी 80 परसेंट एटी टू परसेंट तो हम कहते हैं ये कहते हैं कि एक्यूरेसी जो है वो यूजली एक uh, अच्छा वो नहीं है पैरामीटर हमारे पास नहीं है परफॉर्मेंस को मेजर करने का कि हम कहें कि सिस्टम जो है उसकी परफॉर्मेंस जो है एक्यूरेसी जो है वो 99 परसेंट है इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ एक जो है सौ में एक को गलत डिटेक्ट कर रहा है बाकी सब को सही कर रहा है इसका मतलब ये होता है एक्यूरेसी का ठीक है सिस्टम आपका कितना एक्यूरेट है सो एक्यूरेसी क्यों नहीं है अच्छा मेजर वेन यू डील विद समिंग लाइक दिस जब स्क्यूड इसको कहते हैं अब दो क्लासेस हैं एक है स्पैम दूसरा है नॉट स्पैम या एक है हैक्ट नॉट हैक्ट दो क्लासेस हैं अब ये जब ये दो क्लासेस हैं इसमें कौन सा ज्यादा अक्कर हो रहा है मैक्सिमम नॉट हैक्ट अक्कर हो रहा है और एक अगर हम देखें हैक्ट का डेटा सेट में तो डेटा सेट जो डेटा सेट है दैट इज इंक्लाइंड या विच इज बायस्ट हम कह सकते हैं उसमें ज्यादातर इंफॉर्मेशन में सही है तो ये अगर इस तरह का डेटा सेट होगा तो फिर हमारे पास इशू पता है क्या आएगा कि हमारे पास एक्यूरेसी तो बहुत अच्छी आ रही होगी लेकिन वो ठीक नहीं होगा उसकी उसकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं होगी और एग्जांपल मैंने आपको दे दी है कि मैं माय सिंपल एल्गोरिज्म कैन गिव मी 99% एक्यूरेसी ऑन दिस डेटा सेट इफ आई से फॉर ऑल फॉर ऑल x for all values of x theek hai ji aap kya kaho y is equal to 0 jo abhi data set bana hai for all x y is equal to 0 ab ab jo bhi system ko input x aa raha hai aapka ye jo code hai ye wala ye implement hai yahan pe aur ye aapko kya dega output equals to 0 ab data set aapka hai 100 सैंपल्स है एम की वैल्यू है सौ डेटा ट्रेनिंग एग्जाम्पल सौ है और सौ में जो है पहला एक्स वन आया फिर एक्स टू आया इसको एक्स थ्री की वैल्यू आपने दी हर एक की वैल्यू आपने दी और हर एक वो एक्स वन की वैल्यू जो भी थी वो आपने दी इसमें आंसर आपको हर बार जीरो दे रहा है आपने कहा जबरदस्त ये तो ठीक आंसर दे रहा है फिर आपने एक्स जबरदस्त एक्स थ्री आखिरी जो एक कहीं बीच में एक्स जो हंड्रेड है वो आपको आपको आंसर आपने वो इनपुट किया आपको हर एक कह रहे हैं कि वाई जीपी टू जीरो वो आपने इनपुट किया इसने आउटपुट दे दिया वाई जीपी टू जीरो कि ये तो अटैक नहीं है आपने कहा चलो ठीक है सौ में जो है मुझे सिर्फ एक हलत आया इसका मतलब है कि नाइनटी नाइन ठीक आए तो अब मैं जब इसको इसकी परसेंटेज निकालूंगा तो नाइनटी इस मेरे सिस्टम की एक्यूरेसी हो गई है अब एक्यूरेसी तो नाइनटी है बट दिस इज अड क्लास डेटा सेट जिसमें सिर्फ एक इस तरह था कि जो आपके पास जिसमें वाई की वैल्यू वन थी और फिर अगर आप अगर इसमें तीन भी हो जाते फॉर एग्जाम्पल तीन वन 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 और ये गलत आपने प्रोग्राम जो बनाया हुआ है कोड किया हुआ है तो वो आपको कर रहा है तो इसकी एक्यूरेसी नाइनटी सेवन परसेंट होती फिर भी आप कहते हैं कि बहुत अच्छा है अब ये क्या है तो इस तरह आपके पास जब डेटा सेट जब इस तरह का हो तो इसमें इधर एक्यूरेसी नहीं चलती है फिर हमें किसी और मेजर की तरफ जाना होता है यहाँ पे एक एग्जांपल इसकी एक और दी हुई है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल आपने पढ़ा हुआ है जिसमें हमारे पास हम कहते हैं वाई जी टू वन इफ कैंसर वाई जी टू जीरो अदरवाइज हम कहते हैं ठीक है जी वन कैंसर के लिए जीरो कितना वन परसेंट एर इसका मतलब ये है कि अगर सौ होगा तो नन्यानवे ये ठीक बता रहा है वन जो है एक का आंसर गलत दे रहा है पहली मतलब वन अगर सौ सैंपल है तो आपके जब आपने चेक किया इसका मतलब कि ओनली जीरो पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ पेशेंट्स हैव कैंसर ये स्क्यूड क्लास की एग्जांपल है क्योंकि आपने आपका जो टेस्ट सेट है जो डेटा सेट है ट्रेन जिस पर आपने मॉडल को ट्रेन किया हुआ है वो इंक्लाइन है एक का बाईस एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया स्क्यूड क्लास इससे बचने के लिए क्या किया जाता है हमें कोई ऐसा 
एक्यूरेसी के बजाय हमें कोई ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको मैं जो, जो इन इन चीजों को मद्देनजर रखे कि डेटा सेट जो है डेटा सेट आपके पास आया वो इस तरह का स्क्यू डेटा सेट भी हो तो उस पर भी वो इक्वेशन जो हो आपके पास मैथमेटिकल वो उस पर भी इंप्लीमेंट हो और वो आपको जो वैल्यू दे उसमें ये इश्यूज ना हो जो एक्यूरेसी के इश्यूज हमें आ रहे ठीक है एक्यूरेसी के साथ जो आ रहे हैं सो so, इसको करने से पहले उसको हम कहते हैं कि वो किस तरह हम कर सकते हैं सो देर आर थ्री टर्म्स फॉर इट द फर्स्ट वन इज प्रेसिजन प्रेसिजन द अदर वन इज कॉल्ड रिकॉल और इन दोनों की मदद से हम एक और चीज की बात करते हैं एफ वन स्कोर अभी हम देखेंगे कि ये होता क्या सो बट बिफोर वी गो इन टू प्रेसिजन रिकॉल एंड एफ वन स्कोर आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू यू विल गेट टू सी दिस काइंड ऑफ कंफ्यूजन मैट्रिक्स इसको कहते हैं इन मेनी रिसर्च आर्टिकल्स जब आप रिसर्च सर्वे करेंगे तो आप देखेंगे कि जहां पे भी क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम आएगा तो वहां पे आपके पास ये आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज नजर आएगी इसको कहते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स एनी वन है अच्छा जी सो so, कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो है आपकी परफॉर्मेंस की जो होती है ना एनालिसिस के लिए या आपकी जो जो आपने मॉडल बनाया है उसको एवेलुएट करने में ही आपकी हेल्प करता है ये बेसिकली होता क्या है इसमें आपके पास दो क्लासेस होते हैं ए और बी मतलब अगर क्लासिफाई करना चाहते हैं अभी मैं बताता हूं कि वो हो गया टू कंप्यूट द क्लासेस द कंफ्यूजन मैट्रिक्स यू फर्स्ट नीड टू हैव अ सेट ऑफ प्रिडिक्शंस सो दे कैन बी कंपेयर्ड विद एक्चुअल टारगेट्स इसमें आपके पास इस मैट्रिक्स इफ यू लुक एट इट सो मैट्रिक्स मींस आपके पास कोई वेक्टर uh, या सिंगल रो या सिंगल कॉलम नहीं होगा देयर शुड बी टू और मोर देन टू रोस और टू या मोर देन टू कॉलम्स सो इफ यू लुक एट इट ऑन द एक्स ये आपकी मर्जी कैसे रखना चाहते हैं बट यूजुअली द प्रैक्टिस इज कि आपके पास हियर यू हैव ऑन द टॉप या ऑन द बॉटम जो भी आप कहना चाहते हैं वी कॉल इट एक्चुअल क्लास एक्चुअल क्लास ठीक है जी और फिर आपके पास ऑन द दिस साइड और दिस साइड विच एवर यू वॉन्ट दिस इज कॉल्ड प्री डिक्टेड क्लास ठीक है जी आप इस तरह लिखिए अब इधर कुछ मैं एक मैट्रिक्स बना देता हूं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहते हैं या एक बॉक्स की फॉर्म में लिखना चाहते हैं बच्चे अगर इसी चीज को लिखे ठीक है जी इधर आप लिखते हैं If you want, write it zero one, or you can write negative, positive, one zero पसंद है या negative positive पसंद है वो लिखो, ठीक है। यहाँ पे भी same इसी तरह और इसको zoom कर दो थोड़ा सा, line लगा दो, ठीक है जी? The same goes for uh, these columns as well. For example, you want के uh, positive पॉजिटिव लिखो या वन लिखो विच एवर यू वॉन्ट नेगेटिव या जीरो लिखो एंड डू दिस ठीक है जी नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव यू मीन जीरो वन वन जीरो अच्छा अब ये आपको क्या बता रहा है इधर हमारे पास जो होता है अगर इफ वी लुक एट इट हेयर जस्ट कीप इन माइंड सम सम एग्जाम्पल तो फिर आपको अगर वो स्पैम और नॉट स्पैम वाली अभी जो हमने किया एग्जाम्पल वो जहन में रखते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं वन इज रिप्रेजेंटिंग वन इज इक्वल टू स्पैम जब जीरो आएगा तो हम कहेंगे कि नो स्पैम ठीक है जी अब हम कहते हैं कि ये ये एक्चुअल क्लास है एक्चुअल के जो आपको डेटा सेट मालूम है आपको मालूम है लेकिन कंप्यूटर को नहीं मालूम कंप्यूटर ने वो जब आपने इनपुट दिया उसने ये प्रिडिक्ट किया ठीक है जो उसकी वैल्यूज आ यहां की कंप्यूटर की ये हमारी वैल्यू है जो हमें पता है ठीक है अच्छा अब आपने एक ईमेल दिया सिस्टम को एक्चुअली वो स्पैम था और उसने क्या किया प्रिडिक्ट किया स्पैम तो इसे आप कहोगे के ट्रू पॉजिटिव समझ आई वेन वो था वन फॉर्म वन कोई समझ आ रही है बात की स्पैम था एक्चुअली ईमेल स्पैम था लेकिन उसने क्या किया उसने 
उसको कहा कि स्पैम नहीं है जैसा मैंने एग्जाम्पल दी कि एक्चुअल और एक्चुअल क्वेश्चन मार्क एक्चुअल क्वेश्चन मार्क दिया वो स्पैम था लेकिन उसने क्या किया उसने कहा कि स्पैम नहीं है तो ये स्पैम था तो ये होगा फॉल्स क्या नेगेटिव फॉल्स नेगेटिव कि आपने ये नेगेटिव आंसर आपको दे रहा है जो कि गलत है फॉल्स है ठीक है जी एक्चुअली वो था वन बट वो आपको जीरो बता रहा है समझ आ रही अच्छा अब स्पैम नहीं था लेकिन उसने कहा कि ये स्पैम है तो उसने क्या कहा गलत बताया उसको पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव ठीक है जी ये भी आपको स्पैम नहीं था सॉरी उसने भी आपको नेगेटिव बताया लेकिन एक्चुअली स्पैम था नेक्स्ट स्पैम नहीं था और उसने भी प्रिडिक्ट किया कि नहीं था तो ये होगा ट्रू नेगेटिव सच्ची बात है ना ठीक है सो इन दिस बोथ आर जीरो कॉमा जीरो सो ये आपके पास दिस इज कॉल्ड कंफ्यूजन मैट्रिक्स इन विच यू हैव एक्चुअल क्लास एंड यू हैव अ प्रिडिक्टेड क्लास एंड नाउ दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन एवेल्युएटिंग योर मॉडल उसको एवेल्युएट हम उसकी एनालिसिस कर सकते हैं कि वो परफॉर्मेंस उसकी किस कैसी है मैं आपको अपना एक पेपर भी बताऊंगा जिसमें हमने कंफ्यूजन मैट्रिक्स को यूज करके आ, अपनी सिस्टम की परफॉर्मेंस एवेल्युएशन की सो वी विल टॉक अबाउट इट सो ये क्लियर है अब इसकी बेस पे ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स आ गया इसकी बेस पे हम कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज रियल वैल्यूज रियल जो वो है रियल वैल्यूज है वो हम कोई कंप्यूट करेंगे जिससे हमें पता लगेगा कि हमारा सिस्टम जो है वो कितना अच्छा या कितना बुरा परफॉर्म कर रहा है सो द फर्स्ट वन इज कॉल्ड प्रेसिजन ठीक है जी प्रेसिजन जो है वो आपको ये बताता है कि आपके पास अगर मैं इसकी डेफिनेशन ले आऊं आई होप आई हैव इट इन माय पेपर जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं सो so, किधर है हाँ सो so, प्रेसिजन ये पढ़े जरा अगर साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से इस खैर में इसमें बात हो रही है लेकिन अगर आपको इसमें जनरलाइज भी करना चाहे तो आप कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से अगर अटैक नॉन अटैक की बात करें हम कहते हैं कि प्रेसिजन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द रेट एट विच द एल्गोरिज्म डिटेक्ट अटैक्स के किस रेट पे वो डिटेक्ट कर रहा है अटैक्स को अगर हम वो उसकी बात करें जो हमने अभी तक पढ़ा रिलेटेड टू द पेशेंट के जब वो डायग्नोज होता है कि उसको कैंसर है या नहीं है ठीक है जी तो कुछ इंफॉर्मेशन ये प्रेसिजन रिकॉल की तरफ हम क्यों जा रहे हैं बिकॉज वी वॉन्ट टू बी वेरी सर्टन कि हम जब अपना कुछ प्रिडिक्शन करें तो हमें पता हो कि हमें हमें उस पर ट्रस्ट कितना है अपनी परफॉर्मेंस पे तो ये उसकी प्रिडिक्शन पे लेकिन क्योंकि अगर हम एक्यूरेसी पे जाएंगे तो वी डोंट ट्रस्ट द डेटा We don't trust the results, right? Because आपने देखा कि वो skewed data set का issue आ सकता है। लेकिन precision और recall हमें इस चीज में help कर रहा है कि वो हमें बचा देता है उससे कि जो skewed data set भी हो तो उसका भी precision recall उसकी base पे आएगा। Skewed data set होगा तो इसके results बहुत बुरे आएंगे। Anyway, precision हमें ये कहता है कि for all the patients, जितने भी patients हैं आपके पास, जिन जिनका आपने y is equal to one predict किया, y is equal to one, जिनका आपने पॉजिटिव प्रिडिक्ट किया है, ठीक है जी? सो इनमें कितनों का एक्चुअली कैंसर था? मतलब आपने कितने सही डिटेक्ट किए? ये वो आपको वो बताएगा, ठीक है जी? फॉर ऑल द द पॉजिटिव्स दैट आर डिटेक्टेड, वन जो डिटेक्ट हुए कैंसर, अगर अटैक नॉट एक सिनेरियो होगा, जब आप हैकर की एक्टिविटी को देखें कि तो उसकी बेस पे वो भी आप वन कहलाएगा। यूजुअली जो रेयर थिंग होती है ना रेयर, वो वो आपके पास हमेशा वन होती है। रेयर सेट या रेयर जो आपके पास क्लास होती है, ऊपर बन के लिखा दिया है। Why is equal to one in presence of rare class that we want to detect? In this, the rare class would be cancer. Why is equal to one for cancer? Why is equal to zero? No cancer. In attack or no attack scenario, if you are dealing with cyber security uh, problems, so usme y is equal to one would be the attack, and y is equal to zero would be no attack. 
सो बिकॉज द रेड क्लास इज अटैक्ट सो कितने लोगों का कैंसर था जो आपने प्रिडिक्ट किया उनमें से कितने आपने ठीक प्रिडिक्ट किए ये आपको ये रेशो बताता है तो प्रिसीजन वुड बी कितनों का ट्रू पॉजिटिव ठीक है जी कितनों का पॉजिटिव आपने जो प्रिडिक्ट किया ठीक है जी जो आपने वन प्रिडिक्ट किया वन प्रिडिक्ट तो ये है ना ठीक है जी उसमें से कितनों का आपने सही प्रिडिक्ट किया ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव भी आपने वो प्रिडिक्ट तो आपने किया ना ठीक है जी वो नहीं था लेकिन आपने प्रिडिक्ट किया पॉजिटिव पी पी तो सारे पी पी आ गए कि कितनों का आपने जो ट्रू पॉजिटिव्स थे एक्चुअली जिनको कैंसर था डिवाइडेड बाय एक्चुअली जमा गलत जो प्रिडिक्ट हुए अगर आपने गलत कोई नहीं प्रिडिक्ट किया तो प्रिसीजन की वैल्यू हो जाएगी वन विच मीन हंड्रेड परसेंट इज योर प्रिसीजन और अगर आपने यहां पे जितने बढ़ते जाएंगे जितने फॉल्स पॉजिटिव्स आपके पास होंगे तो इसकी वैल्यू कम होती जाएगी वन से कम होती जाएगी और मिनिमम जो इसकी वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है जीरो तो द, so the precision, uh, जो डेटा सेट है ये आपके पास जीरो और वन के दरमियान होगा वन इज रिप्रेजेंटिंग के आपके पास यू आर प्रिडिक्टिंग करेक्टली ठीक है जी आपके पास कोई फॉल्स पॉजिटिव नहीं है Uh, अगर जीरो होगा इसका मतलब ये है कि आपके पास ट्रू पॉजिटिव आर जीरो आपके पास ट्रू पॉजिटिव है ही नहीं ठीक है सो गॉट इट ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है और आप रिसर्च पेपर जब भी लिखे रिलेटेड टू मशीन लर्निंग या जिसमें क्लासिफिकेशन के प्रॉब्लम्स हो आपके पास रिमेंबर इट्स ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू इंक्लूड दीज इन योर रिसर्च पेपर और uh, उससे आपकी परफॉर्मेंस वेल्युएशन को जो पढ़ने वाला होता है उनको पता लग जाता है कि सिस्टम अच्छा इन्होंने डिजाइन किया है बुरा डिजाइन किया All right. The next one is called recall. Recall ये कहता है कि आपके पास अगर हम देखें पहले उस पर अटैक वाले उस पर आ जाते हैं कि उसके लिहाज से आपको मैं इसकी रिकॉल इज द रेशो ऑफ द ट्रू अटैक डिटेक्टेड कितने उसने सही डिटेक्ट किए आउट ऑफ ऑल द ट्रू अटैक्स जितने ट्रू अटैक्स हुए उसमें से उसने कितने सही डिटेक्ट किए या हम ये कह सकते हैं कि अगर कैंसर उसकी बात करें कि कित जितनों जिनमें से जिन जिन को कैंसर था ओरिजिनली जिनको कैंसर था उसमें से कितना फ्रैक्शन हमने करेक्टली डिटेक्ट किया उनका ठीक है जी अगर मैं कहता हूं कि कितनों को कैंसर था और उसमें से कितने हमने ट्रू डिटेक्ट किए तो ट्रू पॉजिटिव्स ठीक है जी प्लस आपके पास कुछ फॉल्स नेगेटिव्स इनका पॉजिटिव था लेकिन हमने फॉल्स किया ना हमने गलत प्रिडिक्ट किया ना फॉल्स नेगेटिव्स कुछ समझ आई कि नहीं देखिए पहला वाला ये है कि आपके पास जिन जिन को कैंसर था ठीक है जी उनमें से कितनों को एक्चुअली था जितने भी आपने डिटेक्ट किए ना आपने फॉर एग्जांपल के प्रिडिक्ट किए के सौ लोग हैं फॉर एग्जांपल दस लोग फॉर एग्जांपल दस लोग ठीक है जी दस लोगों में से जो डेटा सेट है आपके पास एक्स ठीक है जी और वाई दस लोग हैं और एक्स फॉर एग्जाम्पल ट्यूमर साइज है जो भी है उसकी बेस पे दस लोग हैं अगर मैं दस में से आपने क्या किया कि आपने इसमें से फॉर एग्जांपल चार को जो है वो वाई जी टू है चार लोगों का ठीक है अच्छा कितना फ्रैक्शन है व्हाट फ्रैक्शन एक्चुअली हैज कैंसर आपने ये बताना है कि ये जो आपने चार प्रिडिक्ट किए इसमें से कितनों को एक्चुअली कैंसर था चार तो आपने प्रिडिक्ट किए ना लेकिन ये क्या ये प्रिडिक्शन अगर चारों के चारों आपने सही प्रिडिक्ट किए तो प्रिसीजन विल बी हंड्रेड परसेंट वन वन आएगा ठीक है परसेंटेज में हंड्रेड होगा अगर चारों के चारों चार में से फॉर एग्जांपल आपने तीन सही प्रिडिक्ट किए और एक गलत प्रिडिक्ट किया उसको कैंसर नहीं था लेकिन आपने उसे कह दिया कि नहीं तुम्हारा कैंसर है आपने तो चार प्रिडिक्ट किए ना टोटल तो ये क्या होगा फिर आप परसेंटेज की वैल्यू वन से कम होके जीरो पॉइंट समथिंग हो जाएगी ठीक है देख इससे भी हमें पता लगेगा कि ट्रू पॉजिटिव्स 
ठीक है जी फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ चार थे और आपने चार सही प्रिडिक्ट किए और फॉल्स पॉजिटिव गलत कोई प्रिडिक्ट नहीं किया फॉल्सली वन नहीं बताया तो इसकी देखे ना वन आ गया फिर चार थे जिसमें तीन आपने ठीक प्रिडिक्ट किए इसमें एक जो है वो आपसे गलत हो गया ठीक है जी तो फिर क्या होगा सॉरी तीन थ्री प्लस वन फोर प्लस जीरो और हाँ इसकी वैल्यू जो भी होगी फॉल्स पॉजिटिव्स, फॉल्स ट्रू पॉजिटिव्स और फॉल्स पॉजिटिव्स। हाँ फॉल्स पॉजिटिव्स कि मींस के चार को एक्चुअली था और आपने कितना प्रिडिक्ट किया आपने फॉर एग्जांपल थ्री किया थ्री को प्रिडिक्ट किया कि इनका है ये ये वैल्यू वैल्यू है ये फोर प्लस थ्री होगा वेरी सॉरी ठीक है फोर प्लस थ्री कुछ समझ आ रही है ना बात चार थे चार में चार तीन को सही वो किया प्रिडिक्ट किया ठीक है जी और बाकी आपने क्या किया या या कुछ समझ आ रही है मेकिंग सेंस राइट ट्रू पॉजिटिव्स और ये फॉल्स पॉजिटिव्स कि अब उनको नहीं था और आपने अब ये ऐसे समझ ली कि चार को था एक्चुअली लेकिन आपने क्या किया ट्रू पॉजिटिव्स चार थे लेकिन आपने क्या किया आपने आपका जो प्रिडिक्ट प्रिडिक्शन का मॉडल है उसने फॉर एग्जाम्पल चार की बजाय सात ये फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव जो है वो गलत जो बताए वो फॉर एग्जाम्पल तीन बताए कि ये चार थे और उसने बताया कि नहीं ये चार तो है ही इसके अलावा ये तीन जो है और यही कोई से भी तीन वो गलत प्रिडिक्ट किए मतलब फॉल्स है ना फॉल्स फॉल्स कौन कौन से थे ठीक नहीं फॉल्स वाले तो वो तीन थे तो इधर फोर प्लस थ्री आ जाए तो एक काम हो जाएगा आपके पास समझ आ रही है बात ये कि नहीं कंफ्यूज नहीं बताएं आगे नहीं जाएंगे जब तक समझेंगे नहीं हैं ठीक है जी अब दूसरा ऑफ ऑल द पेशेंट्स दैट एक्चुअली हैव कैंसर ट्रू पॉजिटिव ठीक है जी जिन 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 को कैंसर है सच्ची में ठीक है आपने क्या किया वट फ्रैक्शन डिड वी करेक्टली डिटेक्टेड एज हैविंग कैंसर हमने पहले वाला इसमें इस ये वाला रिकॉर्ड जब आप बहुत एक्यूरेट होना चाहते हैं आप कहते हैं कि मैंने फॉर एग्जाम्पल किसी भी कैंसर पेशेंट को मिस डिटेक्ट नहीं करना है और इसमें आप ये कहते हैं इसमें इसमें जब आप चाहते हैं कि मुझसे कोई कैंसर का पेशेंट बचे ना लेकिन इसमें क्या इशू आएगा वो आपको थ्रेश कम करना पड़ेगा ट्यूमर साइज फॉर एग्जाम्पल हम पहले कहते थे कि ट्यूमर साइज जो है अगर हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात करें उसमें ट्यूमर साइज हमने रखा हुआ जीरो हाइपोथेसिस की वो याद है ना आप लोगों को लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमने रखा हुआ था जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट फाइव से अगर हाइपोथेसिस मेरे ऊपर जाती है या लेकिन अगर ये जीरो पॉइंट फाइव से कम हो जाती है तो वाई प्रिडिक्टेड वाई जीरो जीरो हम ये कहते हैं ना अच्छा अब लोग आप ये कहते हैं कि मैं इस फ्रेश को मैंने एक भी मुझसे क्योंकि कैंसर ऐसी चीज है कि मैं चाहता हूं कि मुझसे कोई भी मिस वो हो कि मैं फॉल्स पॉजिटिव्स तो बताऊं ठीक है जी फॉल्स नेगेटिव्स तो बताऊं कि उसका कैंसर था लेकिन मैंने उसको कह दिया कि तुम्हारा कैंसर नहीं है लेकिन मुझसे वो इसको चलो क्या नाम है उसको फॉल्स नेगेटिव लेकिन मुझसे ऐसा वो ना हो जाए कि मैं मुझसे कोई मिस ना हो जाए मींस कि जिसका ट्यूमर साइज कम भी हो तो मैं उसको कहूं भाई तुम्हारा भी कैंसर है जाओ इलाज करा लो तो वो ये होगा कि उसका नहीं भी होगा लेकिन चलो वो इलाज तो करा लेगा फॉर एग्जांपल वो भी अच्छी बात नहीं है तो वो उसके लिए आप क्या करते हैं फिर आपको थ्रेश कम करना पड़ रहा है आप कह देते हैं इसको जीरो पॉइंट का मतलब यह है कि अभी आपने अपना थ्रेश कम कर दिया जीरो से जीरो एंड अब जो होगा उसको यह कहेगा तुम्हारा कैंसर है अब रिकॉल प्रिसीजन में क्या होगा प्रेसिजन में आप कहते हैं कि मेरे पास ये ना हो जाए कि किसी का कैंसर वो हो कैंसर जो है वो आ, हो और मैं उसको कहूं कि तुम्हारा कैंसर नहीं है ठीक है एक ये है कि है और मैं उसको कहूं कि नहीं है दूसरा है कि नहीं है कैंसर और मैं कह दूं कि है तो इन दोनों में फर्क है एक प्रेसिजन है एक रिकॉल है तो एक में आपको फिर क्या करना होगा इसको जीरो कर दू इस थ्रेश को तो फिर मुझसे मिस डिटेक्शन होगी किस चीज की कि जिनका कैंसर होगा भी तो उनको भी मैं कहूंगा कि नहीं है तुम्हारा 
मैं उनको ये उससे बचाने के लिए कि क्या मैं ऐसे ना उसको गलत वो कर दूं कि इसका कैंसर जो है मैं गलत उस बहुत ज्यादा एक्यूरेसी की तरफ जाने के लिए कि मैं उसको गलत प्रिडिक्ट ना कर दूं अगर गलत मैंने प्रिडिक्ट कर दिया तो फिर क्या होगा ये इलाज कराएगा और जो है इसको इतने वो मुख्तलिफ उससे गुजरना पड़ेगा मैं प्रेस में थ्रेश होल्ड ही बढ़ा देता हूँ ठीक है सो ये आपके पास दोनों का फर्क है तो अभी अगर हम आगे वो कर लेते हैं उम्मीद है उससे चीजें देर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन ये जो मैंने बात की यहाँ पे आ रहा है देर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन प्रेसिजन एंड रिकॉल इन दोनों के दरमियान एक ट्रेड ऑफ है अगर एक ज्यादा होगा तो दूसरा कम होगा अगर एक कम होता है तो दूसरा ज्यादा होता है जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया अगर मैं थ्रेश को आप जरा इसमें सोचे ना आप जरा इसमें सोचे कि अगर मैं कहता हूं कि आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन अगर हम यूज करते हैं हम कहते हैं कि तो आप क्या करो आप कहो के वाईज टू वन जब इससे कम हो जाए ये हाई इसकी वैल्यू तो आप कहोगे ठीक है जी अब क्या कर सकते हैं सपोज वी वांट टू प्रेडिक्ट टू इन आवर केस फॉर एग्जांपल इफ कैंसर ओनली इफ वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हम जब तक मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट ना हो जो मैं ये नहीं कर सकता कि किसी को मैं कॉन्फिडेंस मेरा हो नहीं और मैं उसको कह दू कि नहीं तुम्हारा भाई कैंसर है और वो इलाज मिलाज कराना शुरू कर दे तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा थ्रेशोल्ड बढ़ाना पड़ेगा ना मुझे क्या करना पड़ेगा 0.5 से मैं इसको ले जाता हूं ठीक है जिसको मैं थोड़ा यू कर देता हूं फॉर एग्जांपल ठीक है कि मेरे पास ये जो थ्रेशोल्ड है ये 0.8 फॉर एग्जांपल कि मैं 80 परसेंट श्योर हूं तो फिर मैं कहूंगा कि हाँ आप तो भाई कैंसर अब एटी जीरो एंड अब जब वैल्यू आएगी तो मैं कह दूंगा कि वाई जी अपने कॉन्फिडेंस को मैं बढ़ा रहा हूं वाई जी टू वन के लिए कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहा हूं वाई जी टू वन कुड बी कैंसर वाई जी टू वन कुड बी अटैक वाई जी टू वन कुड बी स्पैम ठीक है क्लासिफिकेशन की डिफरेंट प्रॉब्लम सो आपने क्या किया सो सो हियर यू गेट हाई प्रिसीजन बट योर रिकॉल इज वेरी लो वाई वाई बिकॉज फॉर्मूला क्या है प्रिसीजन अभी हमने देखा कि मैं दिखा दूंगा कि ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस दूसरा क्या था फॉल्स पॉजिटिव अब जरा देखते हैं जी हम कहते हैं कि अभी हमने थ्रेश बढ़ा दिया तभी आप देखेंगे कि ट्रू पॉजिटिव आपको जो है क्योंकि आपने अटैक हमें पता है कि जीरो पॉइंट एट हमने कर दिया तो आपको ट्रू पॉजिटिव जो है वो काफी आपको ज्यादा मिलेंगे ठीक है जी ट्रू पॉजिटिव इस एरिया में बहुत ज्यादा होते हैं ना इससे ठीक है जी ट्रू पॉजिटिव और दूसरे ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव आपके पास जो है वो कंपेरेटिवली कम होंगे ये हो ही नहीं सकता है कि इस 0.8 पॉइंट एट एंड अबाउट में आपके पास फॉल्स पॉजिटिव आपको ज्यादा मिले फॉल्स पॉजिटिव का क्या मतलब है कि वो पॉजिटिव नहीं थे और वो पॉजिटिव हो गए ट्यूमर साइज जब इतना ज्यादा बढ़ जाए तो आप क्या कहेंगे तो उसमें तो ज्यादातर चांसेस क्या है कि आपको फॉल्स पॉजिटिव्स नहीं मिले आपको वो ट्रू पॉजिटिव्स ही हों हमेशा तो फॉल्स पॉजिटिव्स की वैल्यू यहां पे इसके नंबर्स बड़े कम होंगे तो प्रिसीजन बढ़ जाएगी लेकिन रिकॉल के साथ क्या होगा रिकॉल क्या कहता है ट्रू पॉजिटिव्स डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स फॉल्स नेगेटिव राइट इस तरह ही है ना अब जरा देखें ट्रू पॉजिटिव जीरो पॉइंट एट एंड अबाउट ट्रू पॉजिटिव होंगे लेकिन फॉल्स नेगेटिव जो है कि आपके पास क्या फॉल्स नेगेटिव क्या था हमारे पास अगर यहां पे आप देखें इसको फॉल्स नेगेटिव फॉल्स नेगेटिव ये है कि आपके पास एक्चुअली वो वन है उधर कैंसर है लेकिन आपको वो क्या कर रहा है वो आपको बता रहा है प्रिडिक्ट कर रहा है कि नहीं ये तो आपके पास आ, क्या नाम है 
आपका ये वो है नेगेटिव है ठीक है तो वो आपके पास इसमें होंगे तो आप क्या क्या होगा आपके पास कि इधर आप रिकॉल की वैल्यू कम हो जाएगी तो ये इधर आपको ये बताना चाह रहा है कि अगर एक की वैल्यू बढ़ती है बढ़ा कैसे सकते हैं प्रोसीजन की वेन यू इंक्रीज ठीक है इंक्रीज दैल्यू ऑफ जो आपके पास थ्रेश होल्ड थ्रेश होल्ड कह सकते हैं इसको ठीक है अच्छा इफ Another way around. If you want to increase, if you want, if you want, okay, sir. हम कहते हैं कि we want to avoid missing too much cases of cancer. हम कहते हैं कि हमसे कोई miss ना हो जाए. इधर miss होगा ना आपके पास. Threshold बढ़ाएंगे. तो for example, 0.5 और 0.8 के दरमियान, 0.8 is a big number. आप confident तो हो रहे हैं कि 0.8 and above वाले कोई भी मेरे पास है मेरा decision बिल्कुल accurate हो और मैं मैं maximum को सच बता सकूं कि हाँ अगर 10 लोग आए हैं तो 10 में फॉर एग्जांपल 9 लोगों को मैंने सही प्रिडिक्ट करके दिया है लेकिन मैं चाहता हूं लेकिन इधर मैंने मिस कर दिया है बहुत ज्यादा को जिनका कैंसर था लेकिन मैं उनको बता नहीं पाया बिकॉज मैंने थ्रेश बहुत ऊपर रखा था इफ आई डिक्रीज दिस थ्रेश होल्ड टू फॉर एग्जाम्पल जीरो पॉइंट थ्री या जीरो पॉइंट टू में ले आऊ अब अब क्या होगा आई आई नॉट मिस एनी मोस्ट ऑफ द जो आपके पास होगा 0.3 दबाव जो आएगा उनको मैं कह दूंगा कि तुम्हारा तो प्रिडिक्ट हुआ है कि तुम्हें कैंसर है अब उसमें देखना पड़ेगा कि मैंने कितनों को गलत बताया है तो वो मुझे रिकॉल बताएगा ना ठीक है तो सपोज यू वांट टू अवॉइड मिसिंग टू मेनी केसेस ऑफ कैंसर अवॉइड फॉल्स नेगेटिव फॉल्स नेगेटिव को मैं अवॉइड करना चाहता हूं फॉल्स नेगेटिव क्या था मुख्तलि हो सकते हैं इसके बट आपके पास जो यूजली इसकी जो शेप बनती है वो अच्छा मैं क्या ले आया this one theek hai ji already so if if i want it it looks something like this means if if this line is representing the threshold if the threshold is high so you get a high value for precision and a low value for recall if the threshold value is low to aapke paas you get a high value for recall and a एंड क्या कहते हैं लो वैल्यू फॉर प्रिसीजन ठीक है सो रिमेंबर दिस थिंग बट इट कुड बी इन इन मेनी शेप्स ये जरूरी नहीं है इस तरह इसकी शक्ल यू भी हो सकती है इसकी शक्ल यू भी हो सकती है लेकिन जनरली मैं आपको बता रहा हूं कि इट वुड बी फॉर हाई थ्रेश होल्ड यूजली यू विल गेट अ हाई वैल्यू फॉर प्रिसीजन एंड लो वैल्यू ऑफ रिकॉल एंड दर वे अराउंड अच्छा अब ये तो ये तो ट्रेड ऑफ है बिटवीन प्रिसीजन एंड रिकॉल अब अगर हम देखें इसमें एक चीज नई हम ऐड करना चाहते हैं वो कहते हैं कि पहले हम जरा इस उधर जाने से पहले हम एक चीज देखना चाहते हैं इफ आई जस्ट रिमूव दिस इस इसको नहीं देखना आपने ठीक और अब जरा देखें एक तीन एल्गोरिदम है जिस पर आप काम कर रहे हैं ठीक है उसमें प्रेसिजन की वैल्यू ये आ रही है रिकॉल की आ रही है दूसरा एल्गोरिथम है प्रेसिजन इज 0.7 एंड रिकॉल इज 0.1 देन एल्गोरिथम 3 प्रेसिजन इज 0.02 एंड रिकॉल इज 1.0 ठीक है जी अब आप देख रहे हैं कि हमने कहा कि देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन प्रेसिजन एंड रिकॉल जरा देखें कि हमारे पास जो इधर देख के आपको क्या लग रहा है विदाउट लुकिंग एट दिस दिस कॉलम राइट नाउ इनको देख के प्रेसिजन और रिकॉल की वैल्यूज को देख के आपको क्या लग रहा है कि सबसे जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो कौन सा एल्गोरिदम है ठीक है अगर हम देखें तो दिखने में शायद थ्री कर रहे हैं लेकिन थ्री हम कहते हैं कि हमारा मॉडल जो है वो अच्छा है अगर उसकी परफॉर्मेंस इवेल्युएशन की जाए कि बैलेंस हो बिटवीन प्रिसीजन एंड रिकॉल लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आप किस प्रॉब्लम पे काम करें इफ यूर प्रॉब्लम रिक्वायर्स कि आपको प्रेसिजन ज्यादा चाहिए 
तो फिर आपको जो है प्रेसिजन की वैल्यू को बढ़ाना है और आपको पता है कि आपने क्या करना है अपने थ्रेश होल्ड को ऊपर लेके जाना इफ यू आर मोर इंटरेस्टेड इन रिकॉल और रिकॉल के बैक पे आपको पता है कि बैकग्राउंड क्या है रिकॉल का भी थोड़ी देर पहले हमने किया तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको थ्रेश होल्ड को नीचे लाना पड़ेगा सो इट डिपेंड्स बट बाई लुकिंग एट इट हेयर इट द लास्ट पॉइंट इट डजेंट लुक गुड वाई Because precision 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 is is very low, 0.02, and recall is one. You 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 don't have, uh, you don't have have true positives. value It's almost equal to zero. Okay, it is very low and you have a very high value of false positives. false positives. false positives So uh, Recall is one. Is का मतलब ये है कि you don't have false negatives. You have true positives, and false negatives are almost equal to zero. ठीक है? इसमें देखना इसमें false positives too much. यहाँ पे false negatives zero. It's not a good system. Algorithm three is not good. लेकिन नहीं ना. लेकिन सिर्फ true positives total data set. ठीक है जी. This is data set. For example, hundred. कितने आप ट्रू पॉजिटिव्स है इसमें जब प्रिडिक्शन हुई है कितने ट्रू पॉजिटिव्स हैं कितने फॉल्स हमें सारी इंफॉर्मेशन चाहिए थी फॉल्स पॉजिटिव्स हैं कितने ट्रू नेगेटिव्स हैं कितने फॉल्स नेगेटिव नेगेटिव्स हैं अब 100 को तकसीम कर लें फॉर एग्जांपल ये आपको मिल गया फॉल्स पॉजिटिव्स आर फॉर एग्जांपल ट्रू पॉजिटिव्स आर फॉर एग्जांपल 52 फॉल्स पॉजिटिव्स आर फॉर एग्जांपल 18 True negatives are, for example, 16 और बाकी जो रह गए वो ये हो गए। अब इसको देखें तो true positives तो ज़्यादा है, but if I look at it here, this number is also very large. 18 is quite a big number, और ये भी शायद quite large है for false negatives। तो हमें जो है, हम चाहते हैं कि हमारा system true positives और true negatives ये हमें सही predict करके दे, और ये जो prediction है, ये दो इसको जितना हम minimize कर सकते हैं, इसको minimize करें। क्योंकि अगर ये 52 है, 52 डिवाइडेड बाय 52 प्लस अगर ये वैल्यू जितनी बड़ी होगी तो इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। The same goes for recall। ये जित ये वैल्यू फॉल्स नेगेटिव्स की वैल्यूज जितनी ये जितने इसके नंबर जितने बढ़ेंगे तो रिकॉल की वैल्यू कम होती जाएगी। कुछ समझ आ रही है बात की ना? तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो हमारा ये होता है सिस्टम परफॉर्मेंस में कि हमें फॉल्स पॉजिटिव्स और फॉल्स नेगेटिव्स को कम करना होता है फॉल्स को कम करना होता है हमें ट्रूज को रखना होता है ट्रू ट्रूज जितने ज्यादा होंगे उतना बेहतर होगा और फिर सबसे ज्यादा ट्रू पॉजिटिव्स कि मैक्सिमम पोर्शन ऑफ योर डेटा जो प्रिडिक्शन है प्रिडिक्शन शुड बी ट्रू क्लियर अच्छा जी अब अगर हम एवरेज लेते हैं एवरेज क्या होता है बोलता है प्रेसिजन प्लस रिकॉल उसकी वैल्यू को टैक्सी में दो कर दो दो वैल्यूज हम डिवाइड बाय 2 कर दो ठीक है जी ये हमें जो सबसे लॉजिकल बात लगती है कि ये बात ठीक है लेकिन इफ यू लुक एट इट सो ये हमें ठीक नहीं लग रहा बिकॉज़ योर प्रेसिजन इज वेरी लो इट मींस इफ द प्रेसिजन इज लो इस का मतलब है कि फॉल्स पॉजिटिव्स आर टू मच इन योर डेटा सेट मे बी ऑलमोस्ट इक्वल टू द ट्रू पॉजिटिव्स उसके बराबर है तकरीबन या उससे भी ज्यादा है ठीक है सो इस बार इसकी वजह से हमें क्या है हमारे पास एवरेज की बहुत अच्छी आ रही सबसे अच्छी इसकी आ रही है बट इन रियलिटी इट्स नॉट अ गुड सिस्टम सो हम देख रहे हैं कि हैविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट प्रेसिजन रिकॉल इसकी वैल्यूज है बट वी कैन नॉट स्टिल एवैल्यूएट आवर सिस्टम या अपने मॉडल को एवैल्यूएट नहीं कर पा रहे प्रोसेस सो हमें कुछ और चाहिए इसके अलावा तो क्या हो सकता है प्रेसिजन रिकॉल को यूज करके हम कैसे वो कर सकते हैं सो देयर इज दिस वन अनदर थिंग कॉल्ड एफ1 स्कोर जिसकी बेस पे आप ये फैसला कर सकते हैं कि अगर उसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तो आप कहेंगे कि मैं द परफॉर्मेंस इज क्वाइट गुड जो मॉडल मैंने डिजाइन किया है और अगर उसकी वैल्यू कम होगी तो आप कहेंगे कि द परफॉर्मेंस इज नॉट गुड ठीक है सो द एफ1 स्कोर या एफ स्कोर भी इसको कहते हैं इट इज ऑफ्टन कन्वीनिएंट टू कंबाइन प्रेसिजन एंड रिकॉल इनटू अ सिंगल मैट्रिक कॉल्ड द एफ1 स्कोर इन पर्टिकुलर इफ यू नीड अ सिंपल वे टू कंपेयर टू क्लासिफायर्स दो क्लासिफायर्स का कंपैरिजन अगर आपने करना है, तो आपको F1 F1 स्कोर इस डी हार्मोनिक मीन ऑफ प्रेसिजन एंड रिकॉल। 
ये एक उस मीन एवरेज आपने देखा ये हार्मोनिक मीन होता है ऑफ द प्रेसिजन एंड रिकॉल एंड यूमिन सी के हार्मोनिक मीन क्या होता है बॉटम हेयर टू डिवाइड बाई वन प्लस पी दोनों होंगे तो तब ही वो आपको हाई वैल्यू रेफरेंस स्कोर की देगा हाई वैल्यू रेफरेंस स्कोर मींस कि योर सिस्टम इज परफॉर्मिंग बेटर सो इफ यू लुक एट इट हियर एफ1 स्कोर किस चीज से इक्वल है इफ यू लुक एट ये दूसरा वाला ये यूज होता है सो इट टू टाइम्स प्रेसिजन मल्टीप्लाइड विद रिकॉल डिवाइडेड बाय प्रेसिजन प्लस रिकॉल ये बेसिकली क्या करता है जो वेटेज किसको ज्यादा जो वैल्यू लो होती है प्रेसिजन या रिकॉल को उसको ज्यादा वेटेज मिल जाती है इसकी वजह से क्योंकि ऊपर मल्टीप्लिकेशन है यू कैन सी राइट अच्छा जी सो so, uh, अब जरा देखते हैं uh, हां हां अभी इसी को जो अभी आपने किया इसको जरा देखते हैं कि f1 स्कोर में हमें क्या मिल रहा है अगर आप ये अभी जो आपने इक्वेशन देखी इसमें P और R की जगह ये वैल्यूज आप इंसर्ट करें तो आप देखेंगे कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू हमें दे रहा है एल्गोरिथम वन ठीक है क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो प्रेसिजन और ही कॉल जो है वो काफी बैलेंस है ये नहीं था इधर अगर इसमें क्या हो रहा है एल्गोरिथम टू में इसमें रिकॉल की वैल्यू बहुत कम है एंड विच विच टेल्स यू दैट फॉल्स नेगेटिव आर टू मच In algorithm समझ आ रही बात ठीक है सो एफ वन स्कोर जो है इफ यू लुक एट इट इफ आई आई शो यू अवर पेपर दिस वन जिससे हम अभी वो कर रहे थे इसमें इफ यू लुक एट इट हेयर परफॉर्मेंस एवेलुएशन हाँ कैन यू सी इट हेयर डिफरेंट केसेस के लिए प्रेसिजन रिकॉल एफ वन प्रेसिजन भी है मुख्तलिफ के लिए करते हैं और फिर आप जो है इसके बाद एफ वन स्कोर उससे फाइंड कर लेते हैं और एफ वन स्कोर आपको जो है वो आपको बता देते हैं कि मेरा सिस्टम कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है जो एफ वन स्कोर है उसकी भी वैल्यू आएगी बिटवीन जीरो एंड वन वन बींग a good value जो आपको ये बताता है कि योर सिस्टम इज परफॉर्मिंग क्वाइट वेल एंड जीरो के आपका सिस्टम जो है या मॉडल जो है इट इज नॉट परफॉर्मिंग वेल ठीक है जी अच्छा ये एक एग्जाम्पल है इसी को थोड़ा और समझाने के लिए प्रोसीजन एंड रिकॉल को एफ वन स्कोर को बल्कि एफ वन स्कोर फेवर्स क्लासीफायर देट हैव सिमिलर प्रोसीजन एंड रिकॉल जिनकी प्रोसीजन एंड रिकॉल सिमिलर होती है जरूरी नहीं है कि दोनों 0.5 0.5 हो ये हो सकता है कि प्रेसिजन की वैल्यू फॉर एग्जांपल वो 0.8 हो और रिकॉल की वैल्यू भी 0.8 हो अगर ये दोनों करीब करीब होते हैं तो फिर ये आपको एक अच्छी वैल्यू देता है ठीक है एक जैसे हो तो अच्छी वैल्यू देता है सो दिस इज नॉट ऑलवेज वट यू वॉन्ट इन सम कंटेक्स यू मस्ट जो मैंने बताया कि ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा चाहें कि मुझे हाई प्रेसिजन मिले और हाई रिकॉल भी मिले कुछ केसेस में आपको हाई प्रेसिजन चाहिए होता है लो रिकॉल चाहिए होता है और कुछ केसेस में आपको हो सकता है कि हाई रिकॉल चाहिए हो और कौन सी एग्जांपल्स है फॉर एग्जांपल इफ यू ट्रेन अ क्लासिफायर टू डिटेक्ट शॉप लिफ्टर्स ऑन सर्वेलेंस इमेजेस ठीक है जी शॉप लिफ्टर्स तो जानते हैं ठीक है सो इमेजेस की बेस पे शॉप लिफ्टर्स को आइडेंटिफाई करना है कि आप एक दुकान जाते हैं और कुछ चोरी करते हैं तो आया कि कैमरा आपको डिटेक्ट करे अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है इंपॉर्टेंट ये है कि कोई भी शॉपलिफ्टर मिस ना हो तो इसका मतलब है कि मिस डिटेक्शन तो हो ठीक है डजेंट मैटर क्या होगा मैं आपको कहूंगा कुछ चुराया तो नहीं है आपने नहीं चुराया होगा लेकिन मैं आपको कहूंगा कि कैमरे ने तो डिटेक्ट किया कि तुमने चुराया है तो इसका क्या कर दिया मैंने थ्रेश जो है बहुत लो कर दिया लो कर दिया कि मुझसे कोई मिस ना हो 
उस थ्रेश होल्ड से ऊपर जितने भी सो इट मीन्स के आई एम गोइंग टूवर्ड्स द हाई रिकॉल गेटिंग द पॉइंट राइट सो आई एम गोइंग टूवर्ड्स द हाई रिकॉल दैट्स व्हाई आई रिड्यूस द थ्रेश होल्ड सो बट आई डोंट रिक्वायर हाई प्रेसिजन हियर अगर हाई प्रेसिजन पे मैं जाऊंगा सो so मैं बहुत से लोगों को मिस कर पाऊंगा शॉप लिफ्टर्स को सो यू कैन सी हियर के इट इज प्रोबेबली फाइन इफ यू योर क्लासिफायर हैज ओनली 30% प्रेसिजन As long as it has 99% recall, recall को बढ़ा दिया है आपने। ठीक है जी, sure the security guard जो है, it will get a few false alerts, but almost all shoplifters will be caught. So that's why we say, unfortunately, you can cannot have it both ways. Increasing precision reduces recall and vice versa. एक को बढ़ाते हैं क्योंकि वो threshold का क्या हम वो sigmoid function की बात कर रहे हैं, so ये precision recall वो उसका होता है, ये इनका जो थ्रेश का होता है तो आप दोनों नहीं कर सकते एट अ टाइम एक चीज आप बढ़ा सकते हैं या बैलेंस रख सकते हैं ठीक है जी वो वो उसमें मुझे लग रहा है कि कुछ वो हुआ है आई कैन लुक एट इट बट वो दोनों वन के करीब थे या तो ये चीज गलत है या वो वो हाँ दोनों वन के करीब नहीं हो सकते मेरे ख्याल से हाँ वो दोनों बंदे गरीब नहीं हो सकते वो देख लेंगे जरा लिटरेचर इस पे ठीक है कि दोनों बंदे गरीब जरा इस पे मैथमेटिकली भी सोच सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास दोनों बंदे गरीब आया हो सकते हैं हमें क्या करना हाँ हो सकते हैं हो सकते हैं इधर इधर मुझे लग रहा है क्यों क्यों हो सकते हैं देख सौ हमारे पास इसको जरा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपने क्या किया सौ सैंपल्स हैं आपके पास उसने ट्रू पॉजिटिव्स जो उसने डिटेक्ट किए फॉर एग्जांपल 48 किए मानते हैं ट्रू नेगेटिव्स उसने जो किए सही प्रिडिक्ट किए वो भी 48 किए उसने फॉल्स पॉजिटिव्स जो है वो दो और फॉल्स नेगेटिव्स वो भी दो दो डिटेक्ट समझ आई तो दोनों की वैल्यूज देखें तो दोनों की वैल्यू 0.98 और 0.98 दोनों नहीं आ सकते हाँ ये ये तो बुक में लिखा हुआ है मैं नॉट शॉर्ट कि ये क्यों इस तरह है ये तो जीरोन की बुक है ये हाँ इस चीज ने मुझे भी थोड़ा वो कर दिया लेट्स हैव अ लुक एट इट किधर है ये बुक में है आई नॉ फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं ठीक है दिस इज प्रोसेजन ली री कॉल किधर है हाँ अनफॉर्चुनेट ये है ना You cannot have it both ways. Increasing pre precision re reduces recall and vice versa. This is called the precision recall trade-off. Short. बढ़ाते हैं हाँ ये बात वैसे इनकी ये तो वो हमने ग्राफिक के लिए भी इसको देखा था हम कहते हैं कि precision है threshold बढ़ाते हैं तो precision बढ़ता है ये recall अब क्या हुआ कि प्रेसिजन आप कम कर रहे हैं रिकॉल अपनी जगह पे रिकॉल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है प्रेसिजन बहुत कम हो गया रिकॉल तब जाके काफी बढ़ा ठीक है इसके मतलब ट्रेड ऑफ है बट ट्रेड ऑफ इज नॉट लीनियर इन रिलेशन ठीक है जी लेकिन ट्रेड ऑफ होगा क्योंकि इन्होंने यहां पे लिखा हुआ है और इसकी इन्होंने नीचे फिर वो भी दी दिया कि ये जरा बुक देख लीजिएगा ठीक है इसमें बड़ी अच्छी एग्जांपल्स हैं और राइट ही आगे क्या है इसको खत्म करते हैं बस मेरे ख्याल से और कुछ नहीं है ये बस बताया गया है कि डिजाइनिंग हाई एक्यूरेसी लर्निंग सिस्टम कि अगर आपने हमने इससे पहले बात की थी कि एक 
जब आपके पास लार्ज डेटा सेट होगा ट्रेनिंग सेट होगा तो आया वो आपकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता तो इधर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कुछ जो आ, क्या कहते हैं कुछ रिसर्चर्स ने और मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स यूज किए हैं और एक्यूरेसी को चेक किया गया है फॉर एग्जाम्पल द एल्गोरिदम इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन जिसे परसेप्ट्रॉन कहा जाता है जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करता है फिर विनो फिर मेमोरी बेस्ड और फिर नाइव बेस्ड ये आप कुछ एल्गोरिदम यूज किए इन्होंने ऑन द एक्स एक्सिस इफ यू लुक एट इट सो द ट्रेनिंग सेट साइज व्हेन इट इंक्रीजेस तो दिस 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 सो के ऑल द एल्गोरिथम्स आर बिहेविंग इन अ सेम मैनर के सबकी एक्यूरेसी बढ़ रही है सो दिस शोस के इफ यू हैव फॉर एग्जांपल द लार्ज इफ यू इंक्रीज द डेटा सेट तो आपके पास कॉस्ट विल डिक्रीज एंड इफ द कॉस्ट ऑफ द ट्रेनिंग सेट डिक्रीजेस इट मींस के द कॉस्ट ऑफ द टेस्ट सेट विल आल्सो डिक्रीज और जितना डेटा सेट आपके पास बढ़ता है उतना आप जो है ओवरफिटिंग से बचते हैं ये आपको ये इसके इसका कांसेप्ट तो क्लियर है आप लोगों ना जितना डेटा सेट बढ़ेगा मींस के देयर विल बी मोर स्कैटर स्कैटर्ड डॉट्स आई गेट इस तरह का आपके पास डेटा सेट है जब आप उसको प्लॉट करेंगे तो फिर आपके पास हर एक से गुजरना हर पॉइंट से गुजरना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए जब हर पॉइंट से गुजरना मुश्किल हुआ तो इसका मतलब यह है कि ओवरफिटिंग को आपने जो है अवॉइड कर लिया सो दैट्स व्हाई वी से कि इफ यू हैव अ हाई क्या कहते हैं मोर सैंपल्स ट्रेनिंग एग्जांपल्स या ट्रेनिंग डेटा सेट अगर आप उस पे मशीन को ट्रेन करते हैं तो उससे क्या होगा यू विल गेट अ फॉर एग्जांपल इफ यू आर गेट अ मशीन फाइन ट्यून हो गया और आपको जो मॉडल मिला उसको आपने जो है उसकी कॉस्ट चेक की वो कॉस्ट काफी कम है तो कभी इम्कान ये है कि जब आप उसको टेस्ट करेंगे टेस्ट सेट पे कॉस्ट फंक्शन को फाइंड करेंगे तो वो भी एक छोटी वैल्यू ही होगी ठीक है जी सो दैट सेट आई बिलीव इसमें कुछ अगर चीजें आप uh, को समझ नहीं आती तो वो अगली क्लास में कर लेंगे आई थिंक स्टेमिना और है, 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 जो है हिम्मत और नहीं है मेरे ख्याल से है सब थक गए